സൂസു സുരഭിയും സുഹാസിനിയും ആദ്യ ഭാഗം രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യത്തിൽ ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ചേട്ടൻ കൂടെ നിന്ന് എന്ന മാത്രം മതി ചേട്ടൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ സിദ്ധു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഇല്ല അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയണ കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിക്കണോ അതോ നീ ആയിട്ട് പോവോ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്ലാനിങ് വേണം പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മുതൽ മുടക്ക് അത് മസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ Okay, so business is based on three theories. The first one is... I am going. Mm. And I'm going to take a look at the first one. That's right. Yes, that's right. This is a big area of business. That's what I'm saying. We can stick in the area of the area. Or we can stick in the area of the area. That's not an idea. Right? Idea, investment and hard work. These three things are the best idea of the business. That's what I'm saying. That's what I'm saying. That's what I'm saying. So, in your area, that's what I'm saying. ഐഡിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഓക്കെ ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര ആളെ ഞാൻ കാണണല്ലേ നിനക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് നീ വെറും അടിച്ചല്ലേ തുടക്കം തന്നെ ഇങ്ങനെ പഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരിയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ചെറുത് കെട്ടിയാ മതി പിന്നെ ഭയങ്കര സംശയമായിരിക്കും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതിപ്പോ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ എന്നെ ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച നമ്മുടെ തലയിലൊന്നും കേറൂല ടേക് ടൈം സാവകാശം ആലോചിച്ചാ മതി അതാ ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ് അതാ നല്ലത് വഴിക്ക് കുറേ ഒരു കമ്പ് കടന്നാ അത് വെട്ടി കളയ ഇവിടെ ആൾക്കാരില്ല കഷ്ടം സമയില്ല സമയമുള്ളവർ ചെയ്യണം കഷ്ടം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ രണ്ടും കൂടെ എന്തോ കുരുങ്ങുനാണ് പറയണം ഏഹ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു എന്തായിരിക്കും അതാ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു കുറെ നേരം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാ രണ്ടും കൂടെ വർത്താനം അറിയാതെ ഒരു മനസമാനം ഇല്ലല്ലേ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അവരവരെ വഴിക്കങ്ങ് വിട് അപ്പൊ മനസമാനം ഉണ്ടാവും മനസമാനുണ്ടാവും ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലേ ഇല്ലേ ചേട്ടാ ആദ്യം നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനേ എത്ര പേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ചേട്ടാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മുടെ അമ്പത് ലക്ഷം എടുക്കാനുണ്ടോ അതില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റല് വേണം ചേട്ടാ എത്ര വേണം എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു അറുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് വഴി വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലോൺ നോക്കി ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അതിന് തന്നെ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ും 
ഇതെങ്ങോട്ട് ഈ മുപ്പത് ആള് തള്ളിക്കൊണ്ട് വരണേ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം ആ അത് ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യമൊക്കെ പറയണേ നിങ്ങൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും എണീറ്റ് പോയിരുന്ന് സ്വകാര്യം പറയണം എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ പോയൊന്ന് പഠിച്ചൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാലേ പഠിത്തം വരൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചാലേ സ്വകാര്യങ്ങൾ വരൂ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചിരിക്കും എങ്കിലും ഇവിടെ വേറെ ലെവൽ അടി നടന്നിരിക്കും പിള്ളേരെ കൊണ്ടിട കേശു ഇവിടെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉപകാരപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പോയി തടാ പ്ലീസ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യല്ലേ ഓ ചേട്ടാ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പ്ലീസ് ഒക്കെ പറയണേ ചേട്ടാടാ റൂമിൽ പോടാ പോടാ യേശുവേ അച്ഛൻ പറയുന്ന കറക്റ്റാ ഈ ഇടയായിട്ടേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് ജാട കുറച്ച് കൂടി എന്റെ സ്വഭാവം ചവിട്ടി കൂട്ടി ഇരിക്കും ഈ പിള്ളേരെ തടി കൂടി സമയങ്ങളാണ് എന്തിന് വിടറി അതാണ് നല്ലത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഞാൻ രണ്ട് ലക്ഷം ചേട്ടൻ എന്റെ കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ട് സിദ്ധു തന്നതാ ഞാൻ ആക്ച്വലി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവായിരുന്നു അടുത്ത ഇവിടെ വന്നിരിക്കാണല്ലേ എത്ര നേരം വിളിക്കണേ അടുക്കള പണിയില്ലേ ആ അമ്മ നോക്കാൻ ഞാൻ വരാം ഓ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കണായിരിക്കും വിഷയം അല്ല ചേട്ടാ നിനക്ക് എന്താ എടാ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച എന്നറിയാമോ എല്ലാ ദിവസവും തരണ ഇന്ന് തന്നാ മതിയോ സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോ മതിയോ ഇല്ല അത് പറ്റില്ല അല്ലെ എന്നാ വാ അടുക്കളയിലേക്ക് വാ അമ്മ എന്തിനു നിർബന്ധം പിടിക്കണത് കുറച്ച് വരൂല്ലേ അവള് നിങ്ങൾ എത്ര നിർബന്ധം പിടിക്കണത് നാളെ പറഞ്ഞോട്ടെ ലച്ചു ഞാൻ വരാം ഞാൻ വരും ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ നാലും മണിയെങ്കിലും ആവും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട മക്കളെ അമ്മ പോയി നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചോ അച്ഛൻ ഒരു ശരീരത്തിന് വരൂല അച്ഛൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛന് ഒരു ശല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പോയേ പറ്റൂ ഇത് എന്റെ റൂമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കും എന്നെ ഇവിടുന്ന് സ്ഥാനം മാറ്റം ആർക്കും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അച്ഛൻ സ്ഥാനം മാറണ്ട അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ മാറിക്കോളാം ചേട്ടാ നമുക്ക് ചേട്ടൻ റൂമിൽ നിന്ന് പഠിക്കും സംസാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പഠിക്കണം പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടിറങ്ങിയതാ നല്ല ആട്ടാട്ടെ നല്ല തല്ലി കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയതാ ധൈര്യായിട്ട് പറയാനാ ചേട്ടനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കോടിക്കണക്കിന് കാശുള്ള പോലെയാണല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താനം ആലോചിച്ച് പറ എത്ര രൂപ ഇടാൻ പറ്റും മൂന്ന് എനിക്ക് വെള്ളൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ എവിടുന്നാണ് ഈ പത്ത് ലക്ഷം അയ്യോ എന്ത് പറ്റി പത്ത് ലക്ഷം ഒക്കെ കയ്യിൽ വെക്കണ പ്രശ്നമാണോ ഇപ്പൊ പത്ത് ലക്ഷം കയ്യിൽ വെക്കുന്ന എന്തോ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ല മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ പത്ത് രൂപക്ക് വഴിയില്ലാത്ത പിച്ചക്കാരിയായിരുന്നല്ലോ നീ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടിയത് അതെന്റെ സേവിങ്സ് അല്ല ഇതാണല്ലേ നീ അച്ഛനും കൂടി പാടിക്കൊണ്ട് കിടക്കണ പാനജ്ഞാന അവരെ പാട്ട് ഞാനപ്പാനജ്ഞാന ഒന്ന് രണ്ട് ദിനങ്ങളിൽ മൂന്ന് ദിനങ്ങളിൽ രണ്ട് നാൽ ദിനം കൊണ്ട് ഒരുത്തിനെ തണ്ടിലേറ്റുന്നതും ഭവാൻ മാളിക മുകളേറിയ ഞങ്ങള് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ല അത് പ്ലാനിങ് നടക്കണേ ഉള്ളൂ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് 
വാ തോർ നമ്പർ ഇന്ന് നിക്കാതെ അടച്ചിട്ട് കേറി പോ പിന്നെ എന്തൊരു വരവാച്ചത് ഇവിടെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിയണം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ അതിൽ നീലുവിന്റെ പങ്ക് എന്താണ് അതുകൂടെ അറിയണം അയ്യോ ഞാൻ വെറും വഴിയാത്ര കാര്യാണ് ഞാൻ പോണു അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ കളിക്കും എല്ലാ കുട്ടിക്കോരം കളിക്കും ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് നമ്മള് വയസ്സായി നരച്ച് ഭാഗം വേണ്ട ശരിയാണ് അയ്യോ സെന്റി സെന്റി ഞങ്ങളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലായിരുന്നു അച്ഛൻ ആ പ്ലാനിലുണ്ടോ കൂടെ കൂട്ടാ പക്ഷെ ലച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ കോലാങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് ഇല്ല പറ ഉറപ്പ് തന്നെ ഒരു കിടിലം പരിപാടിയാണ് പറ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫൈവ് ലാക്സ് നമ്മളമ്മില് ഒരു ബിസിനസ് കോൺട്രാക്ട് വേണം എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതി വരണം ബിസിനസ് പാർട്ട്ണായ അച്ഛൻ ബാ തുറക്കരുത് ശരി ശതമാനം ഒക്കെ തരാം ഈ ബിസിനസ്സില് ഈ ബിസിനസ് അല്ലെ നഷ്ടക്കച്ചവടാക്കാണ് ഞാൻ ബാക്കപ്പ് പൈസ ഉണ്ട് അച്ഛൻ തരുവോ ലോസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗപ്പൂര് കൊണ്ടുവന്ന് പറ്റിയ നാപ്പതിനാണ് തന്നിലേക്ക് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വന്ന് ചാടി തരും കണ്ടാന്ന് അവിടെ ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ജോലിക്ക് വരുന്നുടാ നമ്മള് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ഞാനും മുടിയാരും വെച്ചും കൂടെ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാം നോക്കണ്ട അയ്യോ നവസങ്ങളെ മാത്രം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ബാക്കിയുള്ള വിളിക്കണല്ലേ അയ്യോ പടർത്തു വരണം അമ്മ എടുത്തു വരണം പിന്നെ ജനാർദ്ദനെ വിളിച്ചു പറയണ്ടടാ ഫ്ലെക്സ് വെക്കണ്ടേ ഫ്ലെക്സ് അത് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ശേഷം അല്ലേടാ എന്തോ എന്ന് വെച്ചാ നാറ്റിച്ചേ അടങ്ങും അച്ഛാ ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ആരും പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് ബിസിനസ് ഐസ്ക്രീം കടയാ നടക്കാ ഇതിനെ ഏത് നേരി തീറ്റ തീറ്റ നമ്മൾ ചിന്ത മാത്രം ഉള്ള ഐഡിയ <laughs> 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 
ഏ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ തീരുമാനിച്ച ബിസിനസ് അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നീ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ബിസിനസ് മാറ്ററാണ് നിങ്ങക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പറഞ്ഞാട്ടാ അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സാമഗ്രി അല്ലേ സാധന സാമഗ്രികൾ എല്ലാത്തിനും രണ്ടരട്ടി വിലയാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഏ അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നി കൊണ്ട് കളഞ്ഞു മാറി കേക്ക ഞാൻ പറയാം അച്ഛാ കേക്ക് കാലേതാണെങ്കിലും എപ്പോഴും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങാം ഫുഡ് മെയിൻലി വടക്കട വട ആൻഡ് ടീസ് എങ്ങനെയുണ്ടാവും ജംഗ്ഷനിലെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു കട പക്ഷെ നല്ലൊരു പോഷ് ലുക്ക് വേണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അഡ്വാൻസ് അല്ലറ ചില്ലറ പണി അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റ് ഐഡിയ അല്ലേ ആക്ച്വലി സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് വടയും ചായയും നല്ല പരിപാടിയാണ് തുട്ട് കിട്ടും തുട്ട് കിട്ടും അത് നല്ല എണിങ്ങും ആയിരിക്കും നല്ല റണ്ണിങ്ങും ആയിരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഴ്സലായിരിക്കും പോവാ ചായ അടിക്കാണ്ട് നിന്റെ അമ്മായി ജനാർദ്ദനം എണ്ണാൻ പറ്റുമോ അച്ഛാ ഒരു കൊച്ച ഈ പണിക്കാരെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണെന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു പെറ്റ് ഷോപ്പ് തുടങ്ങാം ശരിയല്ല പെറ്റ് ഷോപ്പ് അതെ ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു പിടി പിടിക്കാം പക്ഷെ സംഭവം കുറച്ച് അഗ്ലിയാണ് പക്ഷെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്താണ്ടിരുന്നേ മാറി മാറി സംസാരിച്ചു എന്നെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ അവിടെ ആ ലച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ട് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കണത് പിന്നെ അമ്മ ഞങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നീ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ സിദ്ധുവിനോട് ചോദിച്ചോ അല്ല സിദ്ധുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ കൂട്ടത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വയം വരുമാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സിദ്ധു പൈസ അയച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തോളാം പറഞ്ഞു എത്ര രണ്ട് മൊത്തം നിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ അയച്ചിരുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ടോ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് അടുത്തുണ്ടാവും അല്ല പത്ത് ലക്ഷം ഞാൻ എന്റെ സേവിങ്സും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി മാറ്റിയാണ് പത്ത് ലക്ഷം ആയത് സിദ്ധു എല്ലാ മാസം എനിക്ക് ചെലവിന് തരുമല്ലോ അമ്മേ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാൽ ചെലവ് പോലും കാൽ ശതമാനം പോലും എനിക്ക് ചെലവാവാറില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് സേവിങ്സിന് വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് കാശ് വരും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ച് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിലും ഇപ്പൊ സിദ്ധുവിന്റെ ഭാര്യ നീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാണ് ശരിക്കും അവന് മാസം എത്ര രൂപയുണ്ട് ശമ്പളം അതമ്മ സിദ്ധുവിന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ശമ്പളം വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിദ്ധുവിന്റെ ശമ്പളം ഒന്നും ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ആ ഷിപ്പിലെ ഓഫീസറൊക്കെ ഇല്ലേ അവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ ശമ്പളം സിദ്ധുവിന് എത്ര രൂപയുണ്ട് അത് മാസം ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അതെ നീ ഇപ്പൊ അവന് അയച്ചു തരുന്ന പൈസ വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അത് നല്ലായിരം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ പൈസ എന്ന് വെച്ചാ അവൻ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിനക്ക് അയച്ചു തരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നീ സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ പൈസ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു അത് വെച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ പിന്നെ അവന്റെ പൈസ അത് പിന്നെ പോയാലും പ്രശ്നമില്ല നോക്കാം അതായത് നമുക്ക് ജംഗ്ഷനില് ഒരു വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് വാടക എടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ മെയിന്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ തുടങ്ങണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിന്നെ വിശ്വസിച്ച് വലിയ ബിൽഡിങ് വാടകയൊക്കെ എടുത്ത് ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഒന്ന് വാടക
നമുക്ക് ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാലോ ഈ കിഡ്സ് വെയർ ഷോപ്പ് കിഡ്സിന്റെ ഡ്രസ്സും ഐ മീൻ എല്ലാ തിങ്സും കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റാഫിനെ ഒക്കെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ ഒരാളുണ്ടല്ലോ <laughs> 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 ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ആ കയ്യിൽ ഇരിക്കണ കാശും വെച്ചിട്ട് എവിടെങ്കിലും അടങ്ങി ഒഴിഞ്ഞി ഇരിക്കാൻ നോക്ക് വെറുതെ കാശ് എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാതെ കളയാൻ നിക്കണേ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാ കാശ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് നിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഞാൻ ഞാൻ <laughs> 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 പറ്റൂല ശരി എന്നാ അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല ഇരുപത് ഇരുപതാ പിന്നെ ഇരുപത് രൂപ എനിക്ക് തന്നെയാണല്ലോ അമ്പത് ശതമാനം എത്ര അമ്പത് നിനക്ക് അമ്പത് അച്ഛൻ ഇരുപത് മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് മുപ്പതാ അതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണ ആരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് ഞാനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണ്ടേ കൊള്ളാല പൈസ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് നീ മൊത്തം കള്ള പണമൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകണം അങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്ത് അച്ഛന് പത്ത് ചേട്ടന് നാപ്പത് എനിക്ക് അമ്പത് ഓക്കെയാണാ ഓക്കെയാണാ അച്ഛാ അച്ഛന് പത്തെന്ന് വെച്ചാ പറയണ കേട്ടില്ലേ പത്ത് കുഴിപ്പള്ളത്ത് നിന്റെ അമ്മായി അപ്പൊ ജനാർദ്ദനോട് അച്ഛാ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേണം അച്ഛാ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ഛന് പാർട്ണർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ആക്കാം അതാ മാസത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും ചായ കുടിക്കാൻ കാശ് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ ചായ കുടിക്കാൻ പൈസ വേലക്കാരനാ കടിക്കാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം